നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ സുഹൃത്തും നടനുമായ ശ്രീ ജഗദീഷ് ടെലിഫോണിലേക്ക് ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജഗദീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത എത്രയോ കാലത്തെ ഒരു അടുപ്പം ബന്ധം എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച കാലങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നെടുമുടി വേണുവിൻ്റെ ഈ മരണവാർത്ത വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് എനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആത്മബന്ധമായിരുന്നു ഓടരുതമ്മ വാളറിയാം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനെന്ന നിലയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ പരിഭ്രമം അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു 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 സഹപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്വഭാവം നേരത്തെ ജഗദീഷ് ഓടരുതമ്മാവ് ആളറിയാം എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാലം ഒന്ന് ഓർത്തുപോയതാണ് ആ കാലം സിനിമാ സൗഹൃദങ്ങളുടെ അതിലൂടെ വന്ന ആളുകളെല്ലാം പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാ നിലകളിലും എത്രയോ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായി മാറിയവരാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ പ്രിയദർശൻ്റെ ആ കൂട്ടായ്മ മോഹൻലാൽ അതുപോലെ തന്നെ ശങ്കർ ആ കാലത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജഗദീഷുണ്ട് നെടുമുടി വേണുവുണ്ട് എത്ര എത്രയോ സിനിമകളും സൗഹൃദങ്ങളും അല്ലെ ആ കാലത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സൗഹൃദങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്നേഹം അത് ആ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത രണ്ട് കലാസൃഷ്ടികളിൽ എന്നെ കൂടി സഹകരിപ്പിച്ചത് കൈരളി വിലാസം ലോഡ് ചെന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടി വി സീരിയലിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം തന്നു അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത പൂരം എന്ന സിനിമയിലും എനിക്കൊരു നല്ല വളരെ നല്ലൊരു വേഷം തന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നോടുള്ള ആ സ്നേഹ വാത്സല്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല സെറ്റിലെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യം എല്ലാ രീതിയിലും കാരണം എല്ലാ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സംഗീതമായിക്കോട്ടെ താളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നെ നൃത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതിലൊക്കെ തന്നെ തനിക്കുള്ള അറിവ് താൻ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അറിവ് നാടക രംഗത്ത് ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കാവാലം നാരണ പ്രജ സാറിന്റെ നാടക സമിതിയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം സിനിമയിൽ വന്നപ്പോ കഥാപാത്ര ആവിഷ്കരണത്തിലും ഈ അറിവ് അദ്ദേഹം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അത് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അത് പിന്നെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ പാഠമാണ് കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രവും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് രൂപമാണ് മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുക എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപമാണ് ഇന്നും കണ്ണടച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് നൂറുകണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആ രൂപമാണ് അത് ഇപ്പോൾ സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ വേഷവിധാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ ഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ നെടുപടി വേണുവിന്റെ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും വേണുചേട്ടന്റെ ആഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനം നിർവചനം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു 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 പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു കലാകാരൻ നടന വൈഭവം നടന വിസ്മയം എന്ന വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കലാകാരനെയാണ് ജഗദീഷ് ഇപ്പോ സിനിമാ സെറ്റുകളിലൊക്കെ സൗഹൃദ വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷോട്ട് റെഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന വേണുചേട്ടൻ പിന്നീട് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റം അതിൽ വരുത്തുന്ന ഇമ്പ്രവൈസേഷൻസ് ഈ കാലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതോ അസൂയപ്പെടുത്തിയതോ അസൂയപ്പെടുത്തിയതോ ആയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന വൈവിധ്യം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അച്ഛൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ ഷെയ്ഡാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികൻ വൈദികരുടെ വേഷത്തിന് ഓരോ വൈദികനും ഓരോ തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആശയൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്റ്റാമ്പ് ആ മുദ്ര ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും ഉണ്ടാവും തിരക്കഥാകത്വം സംവിധായകനും കാണുന്നതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ കഥാപാത്ര ആവിഷ്കരണം കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് അദ്ദേഹം മിക്കവാറും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു നടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത് പിന്നെ സെറ്റിലെ സജീവ അദ്ദേഹമായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഷോസ് എന്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ അമേരിക്കയിലായിക്കോട്ടെ ഗൾഫ് നാടുകളിലായിക്കോട്ടെ
ഒട്ടേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇപ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ കഥാകൃത്തുക്കളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന ആ കഥാപാത്ര സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആവിഷ്കരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുക്കുന്ന പുതിയ മാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ആവർത്തന വിരസമാകാവുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നൽകുന്ന വൈവിധ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തതകൾ നെടുമുടി വേണുവിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റാമ്പിങ് അതാണ് ജഗദീഷ് സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ആ ഒരു മുദ്ര ആ ഒരു രീതി അതിൻ്റെതായ സവിശേഷത അത് മലയാളി വലിയ തോതിൽ ആസ്വദിച്ചതുമാണ് ആ ആസ്വാദന തലത്തെ പല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നെടുമുടി വേണു വളരെ സ്വാഭാവികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ കണ്ടതാണ് 